ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மிட் டர்மோட மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி கொடுத்த கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சம்ஸெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் இப்போ தான் யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுனேன் அதனால் நான் சால்வ் பண்ணி பார்க்க மாட்டேன்னு இருக்கக்கூடாது எல்லா சமயமே நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அண்ட் செல்ஃப் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு பேப்பர் எழுதும் போது எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதும் போது நீங்கள் வந்து எப்படி ஆன்வலுக்கு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி செய்யணும் அதுதான் முக்கியம் சரிங்களா கிவன் எழுதணும் கண்டிப்பாக ஃபார்முலா எழுதணும் கரெக்டான கல்குலேஷன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் செட் எழுதணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா நான் இப்போ வந்து சும்மா ரஃபாக எழுதுகிறேன் நான் வந்து அந்த டைமில் போய் நான் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நான் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி எழுத போகிறீங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க டூ மார்க் முடிச்சோன்னா டைமே இருக்காது ஃபைவ் மார்க்கும் கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியும் அட்டன் பண்ண டைம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அந்த ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வாங்க குட்டி குட்டி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஆன்சர் ஷீட் எழுதி முடித்த பிறகு செக் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு கொஷின் எழுதி முடித்த பிறகு செக் பண்ணு செக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோமா எங்கேயாவது மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுருக்கோமா அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு ஃபஸ்ட்டு லைனில் ப்ளஸ் போட்டு அடுத்த லைனில் மைனஸ் போட்டு எழுதிடுறீங்க இல்லை ஃபஸ்ட் லைனில் மைனஸ் இருக்குது அடுத்த லைனில் ப்ளஸ் போட்டுட்டு எழுதுறீங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய இஷ்யூ ஆகும் சரிங்களா இது பெரிய ஒரு கவனக்குறைவு தான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லைன் எழுதிட்டு அடுத்த லைன் எழுதும் போது அந்த முன்னாடி இருக்கிற லைனை கவனமாக பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கோம் அடுத்த லைனை என்ன பண்ண போகிறோன்ற சொல்கிறதே அந்த ப்ரீவியஸ் லைன் தான் ஸோ அதை நம்ம எவ்வளோ கவனம் பாக்கணும்ிஷயம்ஸ்ல <laughs> A யூனியன் B கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பியோட க்ராஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன கிடைக்காது நம்பர் ஆஃப் டேம் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து எஃப் என் ஆஃப் ஏ வந்து பி என் ஆஃப் பி வந்து கியூ இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தட் எக்ஸிஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏ டு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷன் கிவ் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் எஃப் என் ஜென்ரல் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு எஃப் த்ரீ என்னன்னு ரொம்ப சிம்பிள் என் இருக்க இடத்துல த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அடுத்த ஃபோர்த் கொஷின் இஃப் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் ஒன் ஒன் செவன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிபிள் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் தென் த வேல்யூ ஆஃப் எம் மிஸ் எம்மோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க அடுத்தது சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இசட் வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இசட் வந்து நைன் அட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணும் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இசட் எல்லாத்துக்குமே த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் ரூம் லெட்டர் ஆன்சர் எனி சிக்ஸ் கொஷின் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் வந்து கம்பல்சரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ஈஸி தான் டூ மார்க் ஏ கிராஸ் பி பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியான கொஷின் செவன்த் கொஷின் நமக்கு தெரியும் ஒன் கமா ஒன் அப் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுதிடுவோம் அதோட ரேஞ்ச் என்ன டொமைன் என்னன்னு எழுதணும் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்லையா அடுத்த எயித்து கொஷின் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு டேம் கொடுத்துடுவாங்க இப்போ நம்ம எக்ஸில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எலிமினேஷன் மெத்தட் வச்சு சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு கொஷின் பார்க்கும் போதே அந்த சம்மில் என்னென்ன ஸ்டெப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஃபைன் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் தட் வில் டிவைட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லீவிங் த ரிமைண்டர் ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் முதல்ல மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஹெச்எஃப் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சால்வ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மாட் சிக்ஸ் அடுத்து ஃபைன் த சம் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதோட இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் லைவ்லேயும் நம்ம டெய்லி ஸ்டடி பிளான்லேயும் சம்மேஷன் அப் டு இன்ஃபினிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஷனுன்ட்டு அது கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து ஃபைண்ட் எல்சிஎம் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா அடுத்து
அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ஃபைன் த எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃபோர் நாட் எயிட் அண்ட் ஒன் ஜி ஒன் செவன்ட்டி பை அப்ளைங் த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் இது ஒன்று அடுத்தது இன்னொன்று ரெண்டு சப்டிவிஷன் ரெண்டுமே எழுதுனப்போ தான் ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் இப்போ என் வந்து ஆட் ஆட் நம்பர் லெவன் அப்போ லெவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ச ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனும் ஈவன் வந்து எயிட்டீன் அதுக்கு செகண்ட் ஃபங்க்ஷனும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து செவன்டீன்த் ஒன் சம் ஆஃப் ஆல் த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் முக்கியமான கொஷின் கண்டிப்பாக இதை நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க எந்த கொஷனுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இதை நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அண்ட் எயிட்டீன்த் கொஷின் அடுத்த செட் நான் சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ அதில் வந்து இந்த சம் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாயிண்ட் வர மாதிரி ஸோ ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஆல்ரெடி அந்த சம் தெரியும் நான் அதை வச்சு இப்படி எழுதிடுவேன் அப்படி பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி டியூஷனில் கூட நிறைய பசங்க கேட்பாங்க அஞ்சு சம் இருக்குது எல்லாமே ஒரே மெத்தட் நான் ஒன்று மட்டும் போட்டால் போதுமா கண்டிப்பாக கூடாது அஞ்சு சம்யும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சம்மில் வந்து ஒரு இடம் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கலாம் அது என்னென்னு நமக்கு தெரியாமல் எக்ஸாமில் போய் நம்ம யோசிக்கும் போது கஷ்டப்படுவோம் ஸோ எல்லா சம்யுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க எதுவுமே விட்டு வச்சிடாதீங்க ஏன்னா நமக்கு நல்ல டைம் இருக்கு சரிங்களா அதனால நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு டைமை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் எப்பவுமே அடுத்து நைன்டீன்த் கொஷின் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் அவங்களே டைரெக்டாக இக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம் சம்ஸ்ல வந்தால் ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ட்வெண்ட்டித் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் அண்ட் ஃபைன் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இது வந்து யூனிட் எக்ஸைஸாக இல்லை க்ரியேட்டிவாக தெரியல ஏன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸைஸில் நான் பார்த்தது இல்லை இல்லையா ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி கேட்குறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ட்ரையாங்கல் சிம்லர் டு செவன் பை த்ரீ செவன் பை த்ரீ ட்ரையாங்கல் ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருந்தோம் அடுத்து செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா டூ போல்ஸ் ஆஃப் ஹைட் ஏ மீட்டர் அண்ட் பி மீட்டர் அண்ட் ஆர் பி மீட்டர் அப்பார்ட் அபவ் கிராஃபும் ஜாமெண்ட்ரியும் வந்து எல்லா சமயமே ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கட்டும் எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும் எல்லா சமயமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் எதுவுமே விட்டுறாதீங்க நான் ஒரு மாடல் பார்த்துருக்கேன் இன்னொரு மாடல் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் அப்படியும் நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து எல்லா மாடலையுமே பார்க்கணும் கிராஃப் ஜாமெட்ரி மட்டும் அந்த எட்டு மார்க் நழுவிடக்கூடாது அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதி பழகுங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதாமல் நீங்கள் வெறும் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா தப்பு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் மார்க் உண்டு அதே மாதிரி ரஃப் டயக்ராம் ரொம்ப முக்கியம் நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணும் இது எல்லாமே முக்கியம் சரிங்களா இதில் ஒரு மார்க் அரை மார்க் கம்மியானால் கூட நமக்கு அது ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க சரிங்களா நான் நிறைய வாட்டி இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் கவனமாக இருங்க கவனமாக இருங்க ஏன்னா படிக்கிறது ஈஸி படிக்கிறது ஈஸி ஆனால் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் எப்படி அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் அதுதான் முக்கியம் இல்லையா நான் கவனக்குறைவால் நான் ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணாதே என்னோடய ஒரு ஃபைவ் மார்க் கம்ப்ளீட்டாக தப்பாகிடுச்சுன்னா அஞ்சு மார்க் படித்து இந்த அஞ்சு மார்க்குக்காக தான் நான் ரெண்டு மாதம் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அந்த ரெண்டு மாதத்தோட உழைப்பு வந்து வீணாக போகும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ நம்ம வந்து நம்ம மைண்ட் செட் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் விட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நான் மற்ற அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் விட்டுருவேன் நான் வந்து உட்காந்து படிக்க போகிறேன் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் டைம் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி நான் செய்ய போகிறேன் இது தான் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை எந்த சேஞ்சும் வரக்கூடாது எதுக்காகவும் காம்ப்ரமைஸும் ஆகக்கூடாது சண்டே வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருக்க சொன்னாங்க அதனால் நான் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டேன் நான் மண்டே எக்ஸாமுக்கு படிக்கல இல்லை அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது கொஷின் பேப்பர் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டை செக் பண்ணுறேனா இல்லையா புரியுதுங்களா கரெக்டாக கிவன் எழுதுறேனா சொல்யூஷன் எடுத்து எழுதுறேனா ப்ளஸ் மைனஸ் தப்பு இல்லாமல் செய்கிறேனா இதெல்லாம் தான் முக்கியம் சொல்யூஷனில் எடுத்து எழுதும் போது தப்பு பண்ணிடுவாங்க அது நான் பண்ணியிருக்கேனா இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து சென்ட்டை மேம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டோன்னா சரிங்களா ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் எல்லாம் நல்லபடியாக அட்டென்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் பேப்பர் நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து வரும் தேர்ட் பார்ட்டு ஸோ உங்கள் மிட் டம் எக்ஸாம் எழுத முன்னாடி நான் கொடுத்த கொஷின் பேப்பர்லாம் நீங்கள் எழுதி பார்த்துருக்கணும் நீங்கள் எழுதி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லது சரிங்களா ஸோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார்